ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் பிஸ் குக்கீஸ் நான் உங்கள் பாலா இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் உள்ள மிக முக்கியமான கேள்விகள் எல்லா அரசு தேர்வுகளையும் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வந்து டிஎன்பிசி படிக்கிறவர்கள் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவர்கள் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்எஸ்சி எதுலெல்லாம் வந்து இந்தியன் பாலிட்டின்னு சிலபஸ் இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து என்னென்னா அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் தோன்றியது ஆன்சர் வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஓகேவா செகண்ட் கேள்வி இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் நபர் வந்து யார் ஆன்சர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வந்து தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் நபர் தேர்ட் கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் தற்காலிக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் வந்து சச்சினானந்த சின்ஹா என்றைக்கு நான் வந்து டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார் ஓகேவா அடுத்தது இந்திய நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக சச்சினானந்த சின்ஹாவை பரிந்துரை செய்தவர் யார் சச்சினானந்த சின்ஹாவை வந்து பரிந்துரை செய்தவர் யார்னா வந்து ஜே பி கிருபாலினி அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட முன்வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் ஓகேவா சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவர் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அவரும் அம்பேத்கர் தான் ஓகேவா அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இத்தாலிய பாணியில் யாருடைய கையால் எழுதப்பட்டது ஓகேவா இந்தியாவில் வந்து எழுதுனது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதியவர் வந்து யார் பிரேம் பிகாரி நரேன் ரைடுஜா ஓகேவா அடுத்து எட்டாவது அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வந்து எது அரசியலமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போது நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் கடைசி கூட்டம் வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து கடைசியாக வந்து நடந்திருக்கும் அதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பார் ஓகேவா இந்த மீட்டிங் வந்து மொத்தம் பனிரெண்டு டைம் வந்து நடந்துச்சு டிசம்பர் ஒம்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சில் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இருந்து இது வரைக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு டைம் வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கும் இந்த நிர்ணய சபையோட மீட்டிங் அடுத்த பத்தாவது கேள்வி இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களில் டாக்டர் பட்டங்களை நீக்குதல் எந்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பிரிவு பதினெட்டு பிரிவு பதினெட்டு வந்து என்னென்னா இராணுவம் மற்றும் கல்விசாரில் கொடுக்கக்கூடிய டாக்டர் பட்டங்கள் மட்டும்தான் செல்லும் மற்றபடி எந்த இடத்துலையும் வந்து பட்டங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கூறியிருப்பாங்க அடுத்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் பற்றி கூறும் பிரிவுகள் எது சுரண்டலுக்கு எதிரான பிரிவுகள் வந்து இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நான்கு அடிப்படை உரிமைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அடிப்படை உரிமையோட எண்ணிக்கை ஆறு இந்தியாவின் மகா சாசனம் என அழைக்கப்படுவது அடிப்படை உரிமைகள் அடுத்த பதினான்காவது கேள்வி நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி நீக்கப்பட்டது வந்து என்னது ஓகேவா நீக்கப்பட்டது வந்து என்னது சொத்துரிமை சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமைகளிலிருந்து டேஸ் உரிமையாக மாற்றப்பட்டது சொத்துரிமை வந்து சட்ட உரிமையாக வந்து மாற்றப்பட்டது அடுத்து சொத்துரிமை சேர்க்கப்பட்டுள்ள பிரிவு வந்து எது சொத்துரிமையை வந்து அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கிட்டாங்க நீக்கிட்டு புதுசாக வந்து எந்த பிரிவில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிரிவு முந்நூறு ஏ அடுத்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு புதுமையான சிறப்பம்சம் என டாக்டர் அம்பேத்கர் எதனை விவரிக்கிறார் எதுனா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அடுத்து அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் முறை வந்து எது பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இதய மற்றும் ஆன்மா என கருதப்படுவது எது எதுனா வந்து சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு இந்த இந்திய அரசியலமைப்பின் இதே மற்றும் ஆன்மா இந்த சட்டம் இருபத்தி மூணு அப்படின்ட்டு கூறியவர் வந்து யாருனா வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அடுத்து அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலர் என அழைக்கப்படுவது உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள் இரண்டுமே எத்தனை வகையான நீதி பேரான்களை வெளியிட அதிகாரம் பெற்றுள்ளது ஐந்து நீதி பேரான்கள் அடுத்து தேசிய அவசர நிலையின் போது அடிப்படை உரிமைகளில் எந்த இரு சட்டப்பிரிவுகள் தவிர மற்ற அனைத்தும் செல்லாமல் போகும் ஆன்சர் வந்து இருபது மற்றும் இருபத்தொன்னை தவிர மற்ற எல்லா அடிப்படை உரிமைகளும் செல்லாமல் போகும் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு தனது குடிமக்களுக்கு எந்த வகை குடியுரிமையை வந்து வழங்கியுள்ளது பேவா ஒற்றை குடியுரிமை இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அடிப்படை கடமைகள் எங்கிருந்து நாம் பெற்றோம் ரஷ்ய அரசியல் அமைப்பு நிதிநிலை அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் அறிவிக்கப்படும் சட்டப்பிரிவு என்ன ஓகேவா நிதிநிலை அ
மாநில அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறாவது சட்டப்பிரிவு தேசிய அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு சட்டப்பிரிவு மத்திய மற்றும் மாநில உறவுகள் பற்றி ஆராய மத்திய அரசு அமைத்த குழுவின் பெயர் வந்து என்ன ஓகேவா மத்திய அரசு அமைச்ச குழுவோட பெயர் வந்து சர்க்காரிய குழு அதே இது மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி ஆராய மாநில அரசு அமைத்த குழுவோட பெயர் வந்து என்னென்னா ராஜ மன்னார் குழு அடுத்து இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் எந்த பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஆன்சர் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ சிறிய அரசியலமைப்பு என்று அழைக்கப்படுவது நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் தான் வந்து சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க யாருன்னா முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து முகப்புரையிலே வந்து சில திருத்தங்கள் வந்து செஞ்சது ஓகே முகப்புரை வந்து எந்த சொற்சொடருடன் தொடங்கும் அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்பாங்க அது வந்து இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்ட்டு தொடங்கும் அடுத்த முப்பத்தி நான்கு உள்நாட்டு அவசர நிலை இதுவரை எத்தனை முறை இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஓகேவா இந்தியாவில் வந்து இதுவரைக்கு மூணு டைம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது வந்து எப்போல்லான வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த மூணு டைம் வந்து தேசிய அவசர நிலை வந்து பிரகடனம் செய்துள்ளார்கள் அடுத்து அலுவலக மொழியாக ஆங்கிலம் காலவரையின்றி தொடரலாம் என்று அறிவித்த சட்ட திருத்தம் எது ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது மூலியம் அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து இரண்டாயிரத்தி நான்கு இந்தியாவில் முதன் முறையாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் எது எப்போது ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பஞ்சாப் மாநிலம் அடுத்த கேள்வி தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் பற்றி கூறும் அட்டவணை எது மொழிகள் பற்றி கூறும் அட்டவணை வந்து எட்டாவது அட்டவணை மாநில அவசர நிலை அதிகபட்சமாக எத்தனை வருடங்கள் நீட்டிக்க முடியும் ஓகேவா ஒரு மாநிலத்தில் வந்து ஆளுநர் ஆட்சியை வந்து எத்தனை வருடங்கள் வந்து நீட்டிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறு மாதம் வந்து நீட்டிப்பாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து எலெக்ஷன் நடத்த சூழ்நிலை வந்து இல்லை அதுக்கு பிறகும் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மேலே வந்து கொண்டு போக முடியாது மூன்று வருடங்கள் ஆன்சர் அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய இரண்டாயிரம் ஆண்டில் யாருடைய தலைமையில் தேசிய சீர்வாய் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது ஆன்சர் வந்து எம்என் வெங்கடச்சலையா அடுத்தது மத்திய மானிய பட்டியலில் உள்ள துறைகளோட எண்ணிக்கை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா மத்திய பட்டியலில் நூறு துறைகள் மாநில பட்டியலில் வந்து அறுபத்தோரு துறைகள் பொது பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி இரண்டு துறைகள் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொது பட்டியலில் உள்ள துறைகள் குறித்து சட்டம் ஏற்றும் பொழுது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் யாருடைய சட்டமே இறுதியானது ஓகேவா மத்திய அரசும் சட்டம் போடுது மாநில அரசும் வந்து பொது பட்டியலில் சட்டம் போட்டால் யாருடைய சட்டம் வந்து இறுதியானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து மத்திய அரசோட சட்டம் தான் வந்து இறுதியானது அடுத்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறும் அட்டவணை எது அட்டவணை ஏழு எந்த பிரிவின் கீழ் தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ சிட்டிசன் எனும் சொல் சிவிஸ் எனும் டேஷ் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது லத்தீன் லத்தீன்லேருந்து தான் வந்து சிட்டிசன் எனும் சொல் வந்து வந்துருச்சு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகப்புரை எத்தனை முறை வந்து திருத்தப்பட்டுள்ளது முகப்புரை அல்லது முகவுரை வந்து ஒரு முறை வந்து திருத்தப்பட்டுள்ளது மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இதற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு மக்களவைக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மக்களவைக்கு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை இரண்டு மக்களவைக்கு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஓகேவா அடுத்து மாநிலங்களவையின் தலைவர் யார் மாநிலங்களவையின் தலைவர் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவையில் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பனிரெண்டு அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் குடியரசு தலைவர் நாடாளுமன்ற அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார் இந்த உண்மையானன்னு வந்துட்டுனால என்னென்னா வருனா பிரதமர் தான் ஒருவர் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பிரதமர் ஓகே இது வந்து ஆன்சர் அடுத்து மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் வந்து யார் மத்திய அரசோட அரசியலமைப்பு தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதாவா அல்லது இதர மசோதாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் மக்களவை சபாநாயகர் அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டுமொத்தமாக எதற்கு பொறுப்புடையவர் ஆவர் மக்களவை சட்டமேற்றும் நடவடிக்கையில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் ஆன்சர் வந்து 
எந்த கூட்டமாக இருந்தாலுமே வந்து தலைமை வகிப்பது வந்து மக்களவை சபாநாயகர் தான் அடுத்து லோக்சபா து தேர்தலில் போட்டியிட தேவையான குறைந்தபட்ச வயது எவ்வளவு மக்களவை ச தேர்தலில் வந்து போட்டியிட குறைந்தபட்ச வயது வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஐந்து வயது அடுத்தது இந்திய மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் அல்லது பெற்ற அமைப்பு எது ஆன்சர் வந்து நாடாளுமன்றம் நிதி மசோதா யாருடைய ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளர்களாகவும் செயல்படுபவர் யார் பிரதமர் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டு கூட்டத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் யார் தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டார்னி ஜென்ரல் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் உயர் நீதிமன்ற சாரி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது ஓகேவா அறுபத்தி ஐந்து உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளோட ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபத்தி இரண்டு உச்ச நீதிமன்றம்னா அறுபத்தி அஞ்சு உயர் நீதிமன்றம்னா அறுபத்தி இரண்டு ஓகேவா இது வந்து டுவெல்த் புக்கில் வந்து இந்த டேட்டா வந்து போட்டிருக்கு அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவையின் தலைவர் யார் துணை குடியரசு தலைவர் அடுத்த இந்திய அரசு சட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்திய அரசு சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து தான் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் துவங்கப்பட்ட நாள் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மத்திய அரசாங்கம் எத்தனை அங்கங்களை கொண்டது அது யாவை ஓகே மத்திய அரசாங்கம் வந்து மூன்று அங்கங்களை கொண்டது நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை பிரதமருக்கு பதவி நியமனம் செய்து வைப்பது யார் குடியரசுத் தலைவர் ஆனால் இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து இதை பற்றி கூறியிருக்காது ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் செய்து வைப்பார் மாநிலங்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி ஐம்பது மாநிலங்களவைக்கு இந்தியாவின் மா மாநில சட்டமன்றங்களில் சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் எத்தனை பேர் ஓகே மாநில சட்டமன்றங்களிலிருந்து இது மாநிலங்களவைக்கு வந்து எத்தனை பேர் வருவார்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் அதில் மாநில சட்டமன்றமும் யூனியன் சட்டமன்றத்தை சேர்த்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் அடுத்தது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரண்டு உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் மு முதல் இந்திய பெண் குடியரசுத் தலைவர் யார் முதல் இந்திய பெண் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பிரதிபா பட்டேல் எந்த மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எத்தனை முறை ஆன்சர் வந்து ஒம்பது முறை கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் குடியரசுத் தலைவரின் மரணத்திற்கு பிறகு எத்தனை மாதம் அதிகபட்சமாக துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை மேற்கொள்வார் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து எத்தனை மாதம் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து பணியாற்றுவார்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆறு மாதங்கள் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நிர்ணயம் செய்வது நாடாளுமன்றம் அடுத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் ஆனால் அவர் எத்தனை மாதங்களில் வந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஓகேவா ஆறு மாதங்களில் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து எலெக்ஷன் போயிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தது குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுவர் யார் பிரதமர் மொத்த மக்களவை உறுப்பினர்களில் எத்தனை சதவீதம் மட்டுமே அமைச்சரவை உறுப்பினர்களில் இருத்தொழில் வேண்டும் என இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வரையறுத்துள்ளது எத்தனை சதவீதம்னா பதினைந்து சதவீதம் தான் அமைச்சர்களாக இருக்க வேண்டும் மாநிலங்களவையின் உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஓகேவா மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் ஓகேவா இது வந்து நிரந்தர அவை இதில் வந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு மக்கள் வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து இது ஆவாங்க ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அந்த சுழற்சி முறையிலே வந்து இருக்கும் மாநிலங்களவையின் துணைத் தலைவர் யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் மாநிலங்களவையில் உள்ள உறுப்பினர்களால் தமிழகத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவையில் எத்தனை பேர் மற்றும் மக்களவையில் எத்தனை பேர் ஆன்சர் வந்து மாநிலங்களவையில் வந்து பதினெட்டு பேர் மக்களவையில் வந்து முப்பத்தொம்பது பேர் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் கூறும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எந்த அட்டவணையில் கூறு உள்ளது ஆன்சர் வந்து பத்தாவது அட்டவணை அடுத்த நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் நடைபெறும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் வந்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்த இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் யாரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஓகேவா இந்தியாவோட தலைமை வழக்கறிஞர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் எதன் அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கிடையிலான சிக்கலை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது தனக்கே உரிய நிதி வரையறை மூலம் ஓகேவா அஞ்சு பாயிண்ட் உண்டு அதில் மொதல் பாயிண்ட் வந்து இருந்தது இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை 
இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள் ஒம்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் மாநில ஆளுநர் ஆளுநரின் நியமனம் செய்பவர் யார் மாநில ஆளுநர் நியமனம் செய்பவர் குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு எந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் ஆளுநர் மாநில சட்டமன்றம் நடைபெறாத பொழுது அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கலாம் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதிமூணு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சட்டமன்ற கூடின பிறகு இதை வந்து ஆதரிக்கவும் செய்யலாம் நிராகரிக்கவும் செய்யலாம் தமிழகத்தின் முதல் முதலமைச்சர் யார் திரு ஓ பி ராமசாமி தமிழகத்தில் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை டேஸுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் வந்து பதினைந்து விழுக்காடுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் பதினைந்து விழுக்காடுனால் முப்பத்தி ஆறு அமைச்சர்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மாநில நிர்வாகத்தின் உண்மையான தலைவர் யார் முதலமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சம் வந்து எத்தனை சட்டமன்றம் இருக்கலாம் ஐநூறுக்கு மிகாமல் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கலாம் அதிகபட்சம் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்சம் வந்து அறுபதுக்கு மிகாமல் வந்து இருக்க வேண்டும் அறுபது வந்து சிக்கிம் நினைக்கேன் அடுத்தது நூறாவது கேள்வி தமிழக சட்டமன்றத்தின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு பேர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒருத்தங்களை வந்து ஆளுநர் வந்து நியமனம் செய்வார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஆளுநரால் நீக்கப்படும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஒன்று அவங்க வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஓகே இந்த இது வந்து எந்த பிரிவின் கையில் வந்து இவங்களை நியமனம் செய்வாங்கன்னா ட்ரிபிள் த்ரீ ஓகே முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது சட்டப்பிரிவின்படி இவங்களை வந்து நியமனம் செய்வாங்க தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்று இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ஒரு பொதுவான உயர்நீதிமன்றத்தை நிறுவ நாடாளுமன்றம் அங்கீகாரம் வழங்கிய சட்ட திருத்தம் எது எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தம் மாநில அமைச்சரவையின் தலைவர் வந்து முதலமைச்சர் மு தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஆளுநர் யார் ஃபாத்திமா பி வி தம் மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் வேந்தராக செயல்படுபவர் வந்து ஆளுநர் துணை வேந்தர்களை நியமனம் செய்பவர் வந்து யார் ஆளுநர் லாஸ்ட் கேள்வி லாஸ்ட் இல்லை ஒன்று கேள்வி இருக்குது அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் யாரால் மட்டுமே பணி நீக்கம் செய்ய முடியும் குடியரசுத் தலைவர் மேலவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு குறைந்தபட்ச வயது எத்தனை முப்பது வயது இந்தியாவில் முதன் முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடங்கள் கல்கத்தா பம்பாய் சென்னை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்க பண்ணாமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெலைக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறொரு வீடியோடன் சந்திப்போம் பாய்